Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os babados. E bora falar dela! Bora falar de Thalita Ferreira de novo, gente! Ontem minha tchutchuquinha tinha me perguntado se eu tinha visto, gente. Infelizmente, mais um morreu, gente. Thalita perdeu mais um gatinho. Mas a pergunta aqui não quer calar. Aonde estava esse gatinho? Ficou lá onde eles moravam ou trouxeram com eles que é coisa bem difícil, né, gente? Eu, desde o nascimento, tinha pensado na época que a família voltou de São Paulo, tinha vindo de ônibus, gente, mas minhas tchutchuquinhas me falaram que eles vieram de carro. Então eu acho que não teria espaço para trazer mais gatinhos, né? Pois é, porque não tinha um nem dois, eram muitos. Inclusive, alguns, infelizmente, foram envenenados e a Thalita relatou o ocorrido na época, gente. E ontem, lá no seu Instagram, ela deixou o seguinte. Você lutou bastante, meu amor, e hoje você é uma estrelinha. Deixou esse mundo cruel e nos deixou com o coração partido e também com muitas memórias lindas suas. Te amarei eternamente observação essa foto é de quando ele estava bem pois é gente pelo que ela falou o gatinho já estava doente mas ela não falou né o real motivo da sua morte e que doença foi essa gente infelizmente a gente sabe que a família muda de lugar os bichinhos vão ficando para trás por isso que eu falo gente se não pode levar não pegue os bichinhos, pois não são descartáveis, são seres vivos. E a pergunta que não quer calar, que eu farei de novo. Onde ficaram esses gatinhos? Pois é, porque levar, tenho quase certeza que não levaram, gente. Espero que tenham sido adotados ou estejam bem cuidados, né? Infelizmente, mais um se foi o que tinha se salvo do envenenamento, né, gente? Complicado e triste essa situação. Em falar em Thalita Ferreira, uma coisa que tá na dúvida, né, gente? A Dai tinha relatado que sua mãe estava morando perto, mas minhas tchutchuquinhas, inclusive minha tchutchuquinha master lá no Instagram, meninas ressaltaram bem que, Dede, será que ela, a mãe da Dai, não está morando na casa dos fundos? Porque na casa que seu Jorge tem, são duas casas, onde a Dai está e a outra estava alugada. Pode ser, né, gente? Porque a Dai falou que a mãe iria fazer prancha no cabelo dela tarde da noite. E pode ser que a mãe seja a vizinha da Dai. Não sei se realmente é porque... Não sei também do mistério, né? Já que a Dai falou que a mãe morava perto e não colada, né, gente? Pois é, né? Poderia ter falado que não tem problema nenhum, né? E até melhor, porque a Dai, gente, a gente sabe que ela não dá conta de tudo. E ela mesmo falou que não dá conta nem da loucinha, né? E com três crianças... <risos> Piorou. E diferente da Dai, a mãe dela é bem limpinha, gente. Ela gosta de tudo bem organizado. E o bom dela está perto porque dá aquela folguinha para Dai. E como a Dai relata nos vídeos, ela sempre está ficando com os netos. E a coisa que ela gosta, ela já deixou bem claro que ela gosta de ficar com os netos, né? É uma mão na roda para a Dai Ferreira, não é mesmo, gente? A mãezinha perto dela. Então é isso, Titiuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.